ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഓവണോ ബീറ്ററോ മുട്ടയോ അതുപോലെ ക്രീമോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ വേണമെങ്കിൽ മൈദ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ മധുരമില്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോഫി പൗഡർ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് പക്ഷെ ചൂടൊക്കെ അറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയില് വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓയിലാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഉലിവ് ഓയിലും വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഇത് ഞാനൊരു അരക്കപ്പിന് താഴെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാൽ കപ്പിന് മേലെയും ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഓയില് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പിനടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കേക്കിന് മുക്കാൽ കപ്പിനടുത്ത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തൈരോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പാലും ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് കട്ടിയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി പാല് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ബാറ്റർ ആവുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഒത്തിരി കട്ടിയല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒരു വുഡൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒത്തിരി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ കാര്യങ്ങളോ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അവസാനം ചേർത്താൽ മതി ആദ്യമേ തന്നെ ചേർക്കരുത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് കേക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ആ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക
ഇതിന് മുന്നേ തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അധികം കളറില്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് കട്ടയില്ലാതെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ പാലിൽ നന്നായിട്ട് അലിയുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം അപ്പം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കട്ടിയാക്കി എടുക്കുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരമായിട്ട് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രീമും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സിറപ്പും കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേക്ക് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ കേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരക്കുള്ള കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിറപ്പാണ് അത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലും ഈ ഒരു സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ മാത്രമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ വളരെ